number 7 thermochemistry lecture number 1 it's an introductory lecture so we'll discuss the basics first we'll take start from the definitions thermochemistry the study of heat changes accompanying a chemical reaction is known as thermochemistry chemical reactions ke dauran jitna bhi heat ka change occur karta hai wo thermochemistry study jo hai wo thermochemistry kehlati hai हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वो थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है नेक्स्ट टर्म इज हीट ऑफ रिएक्शन द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड और एवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हीट इसमें केमिकल रिएक्शंस के दौरान हीट का चेंज अगर करता है तो अब वो हीट का चेंज दो दो कंडीशंस उसकी हैं या तो हीट उसमें एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर या उसके उसमें से इवॉल्व होगी बाहर चली जाएगी सिस्टम से तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट या उसमें एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है वो अमाउंट जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है अब इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि हीट चेंजेस की टू मोड्स हैं एब्जॉर्बशन और एवोल्यूशन अब इन दो इन मोड्स की बेस इसकी बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन एंड विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड आउट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांस हो जाती है वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से हीट जो है वो उसमें से इवॉल्व होती है बाहर निकलती है रिएक्शन अगर कर रहा है फॉर एग्जांपल बीकर में आपने रिएक्शन अगर करवाया आपने कुछ रिएक्शंस उसमें ऐड किया आप रिएक्शन अगर हो रहा है उसमें से हीट जो है अगर बाहर निकलती है रिएक्शन के दौरान तो वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं एग्जोटामिक रिएक्शन कहलाते हैं और हम इन रिएक्शंस को इसमें हीट का चेंज जो है उसको हम नेगेटिव साइंस से रिप्रजेंट करते हैं नेक्स्ट मूव टू टर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्सॉर्ब्ड आई कॉल एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम भी मैंने पढ़ा या तो उसमें हीट एवॉल्व होगी या एब्सॉर्ब होगी तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एब्सॉर्ब होती है वो क्या कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं उसमें से क्या होगा एब्सॉर्ब होगी सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाएगी हीट और इसको हम इसकी जितना भी चेंज अगर करेगा हीट का उसको हम पॉजिटिव साइन एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हम कुछ एग्जांपल को स्टडी कर लेते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर वन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिएक्ट करके वाटर बनाती हैं वाटर फॉर्म करती है तो उसमें माइनस टू किलो जो उस पर मोल एनकस में हीट का चेंज अगर करता है तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कम्बेशन ऑफ कार्बन कम्बेशन ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कार्बन को हम जब कम्बस्ट करते हैं बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है इसमें माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन किलो जूल्स पर मोल हीट का चेंज अगर करता है नेगेटिव साइन क्या रिप्रजेंट कर रहा है कि एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है अब इसमें थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन रिएक्शन है बहुत हाई अमाउंट है And example number three, in the Haber's process, the formation of ammonia is also an exothermic reaction. Uh, ammonia के formation, जो कि Haber's process के लाता है, वो भी क्या है? उसमें वो भी एक exothermic reaction है, जिसमें nitrogen gases and hydrogen and nitrogen and hydrogen gases combine होके ammonia gas form करती हैं. इसमें minus forty one point six kilojoules per mole energy release होती है, negative sign है, जो indicate करा कि एक exothermic reaction है. अब आगे हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल से देख लेते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन अब अभी हम हमने ऊपर डिस्कस की थी क्या क्या डिस्कस किया था हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज ने कम्बाइन होकर वाटर बनाया था डिकम्पोज हो रहा है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना था डिकम्पोज होगा किस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में डिकम्पोज हो जाएगा वाटर अब अभी हमें पढ़ा था फॉर्मेशन में क्या हुआ था एनर्जी रिलीज हुई थी उसमें माइनस टू एटी फाइव पॉइंट फाइव एट किलो जोल्स एनर्जी इसमें से रिलीज हुई थी इसमें से इवॉल्व हुई थी 
लेकिन अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन है इसका रिवर्स प्रोसेस है तो यहाँ पे एनर्जी का चेंज भी जो है वो रिवर्स हो जाएगा अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व होगी प्लस टू एटी फाइव पॉइंट फाइव एट किलो जूल्स पर मोल यहाँ पे प्लस साइन का इंडिकेट करा है पॉजिटिव साइन इंडिकेट करा है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्मेशन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज से और ये भी क्या है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है वन एटी पॉइंट फाइव एट वन किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाती है अपनी एनर्जी पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसको डिफरेंस में देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन वर्सेज एंडोथर्मिक रिएक्शन सबसे पहले इनकी डेफिनेशन रिएक्शन में हीट इज इवॉल्व फ्राम द सिस्टम अभी हमने स्टडी किया अभी डिस्कस किया कि इसमें वो रिएक्शन जिसमें हीट जो है इवॉल्व हो जाती है सिस्टम से बाहर चली जाती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं और वो रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर चली जाती है उन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखें हीट कॉन्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस दैन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स हीट कॉन्टेंट प्रोडक्ट्स का हीट कॉन्टेंट जो है वो क्या होता है लेस है किससे रिएक्टेंट से जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ अभी हम रिएक्टेंट्स उसमें ऐड किए जस्ट हम जस्ट एड द रिएक्टेंट तब क्या होगा उसमें रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं तो हीट जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स की कम होती जाती है मीन्स प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो जाती है अब वो जो एनर्जी जो है वो कहाँ पे चली गई वो हीट की फॉर्म में सिस्टम से सराउंडिंग में चली गई है तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनका हीट कंटेंट जो है वो रेक्टेंट से लेस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आर इज ग्रेटर दैन एच पी के रेक्टेंट्स की जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट्स के हीट कॉन्टेंट से अब इसके अगेंस्ट जो पॉइंट है इसका इसके रिवर्स होगा एंड एथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट कॉन्टेंट ऑफ पैकेट्स इज लेस दैन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स या यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो थी उनका क्या है uh, उनका हीट कॉन्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है पहले रिएक्टेंट्स का हीट कॉन्टेंट कम है अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें सिस्टम में हीट एड हो रही है एब्जॉर्ब होती जा रही है जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनका हीट कॉन्टेंट जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच पी एच ग्रेटर दैन एच आर एंड इसको हम एग्रोथर्मिक रिएक्शन को हम इसके लिए जो भी हीट का चेंज है इसको हम नेगेटिव साइंस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए थैरेपी चेंज जो है इसको हम पॉजिटिव साइंस से रिप्रेजेंट करते हैं अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है नेक्स्ट वाला द नंबर ऑफ पॉइंट बॉन्ड्स फॉन्ड इज ग्रेटर दैन बॉन्ड्स बाई खिच इन द रिएक्शन वी ऑल नो दैट जब भी रिएक्शन अगर करता है तो वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं कुछ बॉन्ड्स बनते हैं न्यू बॉन्ड्स वहाँ बन जाते हैं तो अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो उस केस में क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी ठीक है ये बात माइंड में रखने की जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होगी और जब भी आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको उसको उस पर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा अब इस माइंड में हम ये सोच सकते हैं किसी भी चीज़ को हमें ब्रेक करना हो तो उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसी तरह से जब हमने बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है तब भी हम उनको क्या करेंगे हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इसमें से बाहर निकलनी है अब इसमें हर रिएक्शन के अंदर न्यू बॉन्ड्स बनते भी हैं और पुराने बॉन्ड्स टूटते भी हैं तो ओवरऑल मतलब उसमें क्या रिएक्शन के अंदर एट अ टाइम हीट इवॉल्व भी होगी मतलब उसमें से जब बॉन्ड न्यू बॉन्ड बनेगा हीट इवॉल्व होगी और जब इसलिए बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो उसमें से हीट एब्जॉर्व होगी दोनों प्रोसेस एट अ टाइम एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं अब क्या होगा कि हम उसमें से जो जो फिनोमिना ज़्यादा उसमें से जो ज़्यादा होगा बॉन्ड अगर बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो ओवरऑल क्या इफेक्ट है कि इसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन यहाँ पे एग्विथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब है हीट इवॉल्व हो रही है तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो कम होगा लेकिन जो न्यू बॉन्ड्स बनेंगे वो ज़्यादा होंगे ज़्यादा न्यू बॉन्ड्स बनेंगे इसका मतलब है हीट ज़्यादा उसमें से रिलीज़ हो रही है और तो इसका ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा कि उसमें से हीट रिलीज़ होगी बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो कम है और बॉन्ड फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो क्या है उसमें से वो ज़्यादा है तो ओवरऑल इफेक्ट इसमें से क्या आएगा कि इसमें से हीट रिलीज होगी
कि इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इसमें एब्जॉर्ब होना ओवरऑल कौन सा इफेक्ट हमें चाहिए कि इसमें एनर्जी जो है सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी तो ऑब्वियसली जब एब्जॉर्ब एनर्जी कम होती है जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ओवरऑल इफेक्ट हम क्या हमें चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है हीट हमें एब्जॉर्ब करनी है तो बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो ज़्यादा होगा न्यू बॉन्ड्स इसमें कम बनेंगे ऐसे रिएक्शन के अंदर और जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो उनका ब्रेकेज ज़्यादा होगा ठीक है अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेज एंड इवेंचुअली हीट फ्लोज फ्राम द सिस्टम टू द सराउंडिंग अब क्या होता है इसमें uh, हमने पढ़ा अभी एगोथमिक रिएक्शन ऑब्वियसली इसमें बॉन्ड uh, जो इसका फॉर्मेशन है वो उसमें ज़्यादा है अब उसमें हीट ज़्यादा उसमें इवॉल्व हो रही है टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा राइज हो जाएगा और हीट एक्चुअली कहाँ पर चली जाएगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करेगी फ्लो कर जाएगी वहाँ चली जाएगी और इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स एंड इवेंचुअली हीट फ्लोज फ्राम द सराउंडिंग टू द सिस्टम अब क्या है कि जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल आप बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा उसका सिस्टम एकदम से फॉल हो जाएगा कम हो जाएगा वो सिस्टम जो है कोल्ड हो जाएगा क्यों क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है बीकर से सराउंडिंग से उसने हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उसमें से जो सराउंडिंग है वो जो हमारी वो थोड़ी सी कोल्ड हो जाएगी और इसलिए हीट कहाँ चली जाएगी इवेंचुअली वो फ्लो करेगी कहाँ से सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर चली जाएगी एंड नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक एंड मोस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं वो रिएक्शन जो खुद ब खुद अगर करते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो मोस्टली कौन से होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं और जो नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद अगर नहीं कर सकते तो उन वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये जो टर्म्स अभी हमने पढ़ी हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सिस्टम सराउंडिंग ये सारी टर्म्स हम टर्न बाय टर्न हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आगे डिस्कस करेंगे अब इसके एग्जांपल्स देख लें अभी जो हमने एग्जांपल स्टडी की थी तो एग्जांपल यहाँ पे भी है कौन कौन सी फॉर्मेशन ऑफ वाटर है यहाँ पे कम्बेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्बेशन ऑफ कार्बन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्मेशन फिर वाटर लिक्विड यहाँ पर देखें लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करें हम गैसियस फॉर्म में तो क्या होगा ये वाला एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि आप मैं लिक्विड से इसको एनर्जी इसको देते हैं आप ये तो कॉमन फ्लो हमारा खुद भी आपने देखा होगा वाटर को बॉईल करते हैं तो वो लिक्विड से उस, उसकी स्टीम हो जाती है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी हमें एनर्जी वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है तो प्लस फोटी फोर किलो जॉल्स पर मोल हमें एनर्जी उसको यहाँ पर हम देते हैं प्रोवाइड करते हैं इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर You have to consult the textbook also. For further lectures, stay connected to Galaxy Group of Colleges. I'm ending on the note. Stay home, save Pakistan. God bless you.